Son las 7.52. Vamos a recibir a Axel Amarillas, economista. Con él vamos a hablar sobre el anuncio de que los consumidores pagarán el total de impuestos aplicable a cada litro de gasolina. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues eh, así se ha anunciado que se va a pagar eh, pues más el, el total de los impuestos, para no decir más impuestos porque no es que se incrementen, es que ahora sí se va a, to, a, a pagar el total de los impuestos porque había un subsidio por ahí que entonces permitía que, que el precio total eh, excluyera alguno de estos impuestos. Axel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir del 10 de octubre, el pasado 10 de octubre, se paga un diferente impuesto al precio de la gasolina, es decir, combustibles como el diésel y las gasolinas se mantendrán sin estímulo fiscal, lo que significa que los consumidores pagan el total del impuesto aplicada, aplicable a cada litro de combustible. Creo que podemos empezar eh, desglosando cuántos impuestos se pagan por, por la gasolina. Hola, Marcela, ¿qué tal? Este, muy buenos días a ti, a la gente en el, en el estudio y al auditorio de la Comarca Lagunera. Sí, la verdad es que este, es, es, esa, ese análisis siempre es bastante... Eh, interesante porque a, al precio de la gasolina se le cargan alrededor de tres cuatro impuestos más o menos uh -huh. este los lo, digamos los de ley como cualquier otro bien este adentro del este, de la economía que es el IVA y el ISR que paga en este caso el dueño no de la gasolinera pero también vienen todos estos impuestos que se conocen como IEPS impuestos este, especiales a la producción, en este caso de combustibles fósiles, donde inclusive este, esos diez llegan a ser de tres tipos. El, el que cobra como tal, la, el que recauda como tal la Secretaría de Hacienda, que es precisamente del que, del que, va, el que vamos a hablar este, ahorita, eh, pero también existen eh, algunos estados que están eh, que graban también a la gasolina con un IEPS para, eh, digamos, por, por ser un combustible fósil eh, y, y, digamos, las emisiones de carbono que realizan ¿no? al, al medio ambiente. Y también algunos IEPS estatales que están enfocados precisamente a intentar este, recaudar con precisamente la venta de la gasolina. Es decir... Mmm, cada vez que nosotros cargamos combustible, pues estamos hablando de que ese combustible tiene alrededor de la mitad del precio, ¿no? Como, como un impuesto entre la cuota del IEP, los IEP estatales, la, el impuesto, el valor agregado y si sí, también obviamente agregamos el ISR que en, que en todo caso llegaría a pagar el, el dueño de, de la gasolinera. Entonces, uh -huh. es cuando se vuelve una situación bastante relevante, bueno, analizar eh, cómo se comportan cada uno de los este, de los uh, impuestos que, con los que está grabado el combustible, porque finalmente cerca de, al menos la tercera parte del precio que nosotros pagamos cada vez que cargamos gasolina, sí es un impuesto. Dependiendo mucho del momento en el tiempo, en ocasiones ese impuesto llega a ser hasta la mitad del precio. Entonces, es, es bastante relevante saber qué va a pasar con este impuesto, sobre todo en, en el presupuesto de egresos de la federación del próximo año, porque viene plantea un cambio bastante interesante en la forma de aplicar este famoso estímulo a la eh, al precio de la gasolina a través de una reducción en el IEP. Uh -huh. Claro. Eh, y esto, eh, esto, entonces, ¿cómo va a repercutir, hablando de pesos y centavos, en el consumidor? Sí, ahí, bueno, en este año, en este 2020, eh, el IEPS se determina anualmente a través del, eh, de la ley de ingresos, eh, donde básicamente se determina cuál va a ser el IEPS máximo que se va a cobrar a, a la venta del combustible. En este 2020 tenemos cuotas, por ejemplo, de, en el caso de la Magna, tiene un IEPS de 4.95, en el caso del diésel, por ejemplo, tiene un IEPS de 5.44. O sea, alrededor de cinco pesos estamos hablando de que es eh, precisamente eh, el valor del IEPS para este 2020. Para 2021 pues, se está planteando ahorita este, un, un IEPS un poquito más elevado. De hecho, en los últimos años se ha ido incrementando con, nominalmente de acuerdo a la, a la inflación. Para el 2021 se está planteando un, un IEPS de cinco pesos con diez centavos para la magna y de cinco pesos con setenta centavos para el diésel. Ahora, eh, de ahí se desprende este esquema bastante este, 
digamos, extraño, por así decirlo, que se ha establecido en los, en los últimos años, que es precisamente este famoso estímulo que, que no es como si no es un subsidio, sino que más bien es no cobrar el impuesto total que, que está con el que se está grabando la gasolina. Más o menos la situación funciona así. Eh, semanalmente, este, la Secretaría de Hacienda determina cuánto de cuánto va a ser el IEPS que va a cobrar eh, a la gasolina la siguiente semana. De tal forma que se establece un máximo, que son de los que hablamos ahorita, alrededor de cinco pesos ¿no? por, por litro de gasolina. Eh, y, pero una semana, en el viernes anterior, la Secretaría de Hacienda determina cuánto va a ser el el IEPS que se va a cobrar la siguiente semana. Eh, si en ocasiones la Secretaría de Hacienda determina cobrar menos de esos de ese 4.95, por ejemplo, a la magna, entonces cuando se habla de ese famoso subsidio, te debería de cobrar 4.95 por cada litro, pero te cobró menos, a lo mejor 4.80, 4.50, y ese pequeño margen, esa pequeña diferencia de centavos, eh, es a la que se le ha denominado como un, este, en, en ocasiones como un subsidio pero realmente no es que el gobierno esté, eh, digamos, aportando al precio de la gasolina, sino que más bien está reduciendo la cuota que estaría cobrando por por ese por ese bien. Ahora, lo que es eh, interesante, bueno, es que el anuncio de la semana pasada decía que esta semana íbamos a pagar ese IEP completo, o sea que no iba a haber un subsidio. Uh -huh. eh, sin embargo, lo que está muy, muy interesante es el planteamiento que trae este, la ley de ingresos para el siguiente año. Para el siguiente año, eh, evidentemente, la, eh, en este caso la Secretaría de Hacienda está protegiendo sus intereses, donde eh, este año, derivado de la, del confinamiento, eh, durante mayo y junio, obviamente hubo una disminución en el consumo de, de gasolina y precisamente hubo una disminución en la recaudación del impuesto sobre eh, el impuesto especial sobre los, los combustibles. Entonces, esas caídas obviamente repercutieron en las finanzas públicas y básicamente pues disminuyeron la el margen de maniobra ¿no? del, del gobierno federal. Entonces, para la ley de ingresos del siguiente año se está planteando eh, una figura que se conoce como cuota complementaria o que se está definiendo como cuota, cuota complementaria, donde básicamente se establece que si el precio de la gasolina por cuestiones internacionales llega a disminuir, se va a cargar una cuota adicional al IEP, de tal forma que eh, la recaudación aumente y, digamos, el consumidor no lo, no lo resienta, por así decirlo, porque finalmente debería de bajar el precio, pero en vez de bajar se va a mantener derivado de esta cuota complementaria. Esto es algo muy interesante porque, digamos, este esquema de subsidio se va a mantener cuando los precios sean altos, pues, es decir, el... El, eh, la Secretaría de Hacienda determinaría a lo mejor un IEPS menor para intentar amortiguar ese golpe, pero cuando los precios sean bajos, va a ser lo contrario. Nos va a cobrar más del IEPS máximo, definido ahora como una cuota complementaria, con tal de, digamos, compensar esos vaivenes en el precio de la gasolina. En otras palabras, esto se define en que las gasolinas durante 2021 no van a disminuir de precio, porque en caso de que bajen, este, se le va a cargar una cuota complementaria adicional al IEPS que, que se estaría planteando adentro de la, de la ley de ingresos. Uh -huh. ¿Qué tal, Axel? Buen día. Saluda, Manuel. Esto último, así como lo explicaste, me parece que es eh, fundamental porque Hacienda había eh, detallado esta, esta iniciativa de la cuota complementaria diciendo que así se protegería las finanzas públicas en caso de variaciones a la baja de los precios del crudo referencias internacionales y tipo de cambio, permitiendo al gobierno de México atender las necesidades de la población. Así es como justificó Hacienda esta cuota complementaria, además eh, por el antecedente que hubo en abril de que la mezcla mexicana pues cayó a sus niveles más bajos por la pandemia y justamente eso era uh, eh, lo, lo que quería que nos especificaras. Si vuelve a haber un descenso de los precios internacionales del petróleo como lo hubo eh, este, este año y eso hizo que la gasolina estuviera barata, no por una decisión del gobierno federal, como se colgó la medallita el presidente, sino por esta variación de los precios internacionales. Si eso vuelve a pasar, no volveríamos a pagar gasolina a precios bajos, porque entonces entra esta cuota y, digamos, los estabiliza. Sí, exacto. Eh, hasta cierto punto estamos como, como digamos, 
previo al, al escenario en el que eh, en el que vivíamos, por así decirlo, a, a la reforma energética, ¿no? Uh -huh. Donde el precio estaba hasta cierto punto determinado por el por el gobierno. Eh, en esta situación es muy similar, es decir, el gobierno establecería un impuesto adicional si el precio de la gasolina baja eh, y que le permitiría cobrar más del jet máximo que se establezca en el en el ¿Cómo se llama la ley de ingresos? Uh -huh. Pero este eh, en este caso, ese ese IEPS adicional o esa cuota complementaria adicional va a estar definida en función del precio base que se determine para, para el combustible. Básicamente, si el precio de la gasolina baja por debajo de ese precio base que se uh -huh. establece también en la ley de ingresos, eh, entonces el diferencial que exista es el que se va a cargar como una cuota complementaria. Entonces, realmente lo que se está planteando es, en otras palabras, este, que, el, que el gobierno no, no pierda. ¿no? Si el precio llega a bajar, el gobierno va a cargar una cuota complementaria para poder compensar esa baja en, este, en la recaudación o esa baja a raíz del, eh, de la disminución del precio de la gasolina, uh -huh. que en teoría estaría compensando los escenarios contrarios, ¿no? que sería cuando el precio de la gasolina llegue a ser mayor a este precio base sí. y que en este caso la Secretaría de Hacienda tenga que disminuir la cuota del consumo, eh, perdón, la cuota del IEP, pero evidentemente está planteando un esquema diferente al que estamos viendo ahorita y que eh, va a repercutir en el precio que nosotros como consumidores paguemos cada vez que vayamos a cargar combustible. Uh -huh. Esta, esta figura de la cuota complementaria, Axel, ¿existe? ¿Se ha utilizado antes en otros rubros o es algo nuevo que estamos viendo aquí para el IEPS? Digamos, cuando el, cuando existía este, este precio de la gasolina fijo, previo a la reforma energética, digamos que ya existía una figura similar, donde ahí básicamente pues el gobierno amortiguaba los golpes. ¿no? Si, si el precio era muy alto, entonces el gobierno tenía que reducir la, la cuota de los de los impuestos o inclusive poner del presupuesto de egresos para mantener el precio del combustible. Pero si el precio internacional llegaba a bajar, eh, como el precio estaba, digamos, regulado por el gobierno, pues ahí era donde el gobierno tenía el, ese margen de maniobra para inclusive cobrar más del impuesto para mantener el precio. Básicamente a donde vamos es precisamente a ese mismo punto, eh, algo, digamos, similar o un esquema similar a lo que teníamos previo a la reforma energética, donde básicamente el precio de la gasolina no se movía. La única diferencia, por así decirlo, de aquel entonces, es que ahora el gobierno no va a establecer un precio como tal, sino que el gobierno va a establecer cuánto impuesto va a cobrar al, al combustible y evidentemente en función de ese impuesto, sean eh, gasolineras que compran combustible a Pemex o no, pues van a tener que incrementar sus precios en esa, en esa misma proporción porque finalmente se lo van a tener que reportar a Hacienda. Entonces, este esquema de la cuota complementaria, digamos, sí ha existido como tal, uh -huh. sobre todo cuando teníamos esta, este precio determinado este, por el gobierno previo a la reforma energética, pe, pero ahora se maneja como una especie de impuesto y no como una, un precio, este, digamos, base. Y es precisamente ese cambio en la definición que puede llegar a ser un poquito diferente uh -huh. y que se puede llegar a manejar de una manera cuando realmente es cobrar un mayor impuesto o tener la posibilidad de cobrar un mayor impuesto cuando el precio de la gasolina sea bajo y de esa manera incrementar la recaudación para, para el gobierno federal. Axel, te saluda Arturo González. Buenos días. Eh... ¿Esto qué, qué, qué implica? ¿Quiere decir que, que la economía mexicana, al menos los ingresos de, del, del gobierno, siguen estando muy muy atados a, a, al tema del petróleo? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. Eh, ahí eh, podríamos nosotros pensar eh, básicamente que el, a lo mejor que, que el, el presupuesto de ingresos no sigue teniendo esta dependencia petrolera. Eh, sin embargo, no, no, ya no tenemos esa dependencia como tal. Aquí uh -huh. la situación es que hasta cierto punto el IEP se ha estado utilizando para financiar parte de los de los programas prioritarios adentro de esta, de esta administración. Uh -huh. Si lo quisiéramos ver en términos este, generales, por ejemplo, eh, en este año, o bueno, en los últimos años, el peso del IEP adentro de la recaudación total 
-huh. es de alrededor del 5%. Es decir, de, todo el, de todos los ingresos que tiene la federación, el 5% corresponde al IEP de, la, de las gasolinas. Es bajo, es bajo. ¿no? Es, sí, realmente es, es, un, es un valor bajo. Sin embargo, el problema, por así decirlo, es que este IEP ahora es más alto que en años anteriores o, con, o que en administraciones anteriores, y precisamente se ha estado utilizando ese IEP para financiar los programas prioritarios. Uh -huh. Por ejemplo, para darnos una idea... Eh, durante este año, o sea, de enero a agosto, que son las últimas cifras que tenemos de, de, de finanzas públicas, eh, la recaudación de IEP ha sido de 197 mil millones de pesos. Eh, es decir, como les decía, es alrededor del, del 5% del total uh -huh. de la recaudación okay. impositiva. Sin embargo, ese porcentaje sí ha sido mayor en comparación con años anteriores. Eh, por ejemplo, en ese mismo periodo para 2018, la recaudación de IEPS a la gasolina fue nada más de 113 mil. O sea, digamos, si sí hay un gran brinco de una administración a otra. Es decir, se ha elevado el IEPS los, de las gasolinas porque se ha estado utilizando ese impuesto para los programas prioritarios sí. de esta administración y evidentemente se busca mantener o inclusive incrementar uh -huh. esa recaudación para poder seguir da, este, haciendo frente a esos... Este, a la, al financiamiento de esos programas. Axel, nos queda muy poco tiempo. Rápidamente te pregunto, ¿esto también va a operar para los que importan gasolina directamente? Sí, también. Okay. Eh, de hecho, el esquema impositivo es igual para todos. Okay. Son diferentes de dónde, a quién le estás comprando el producto. Pero muy bien. va a operar para todos, igual para todos. Pues como siempre, muchas gracias, Axel, por explicarnos esto, que, que por supuesto a todos nos interesa. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego, Axel Amarillas, economista, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.